наступил светлый день Аль-Джума, способствующий укреплению веры мусульманина, совершенствованию его нравственности и проявлению им самых высоких и благородных качеств. Например, великодушие и милосердие – удивительные качества, достойно украшающие человека, подчеркивающие его благородство, избавляющие от ненависти и духовной деградации. Умение безвозмездно делать добро людям и прощать их ошибки – требует от человека высокой духовности, сильной воли и твердой убежденности. Таким источником внутренней силы и любви для мусульман являются искренняя вера во Всевышнего и большое желание обрести его довольство и прощение. Священный Коран и Сунна достопочтимого пророка Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, призывает проявлять великодушие и милосердие к бедным и помогать нуждающимся, защищать слабых и отстаивать справедливость в обществе. Всевышний говорит, «И следует быть одним из тех, которые уверовали и побуждали друг друга к терпению и побуждали друг друга к милосердию». Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто не проявляет милости к людям, к тому и Аллах не проявит своей милости». Милосердие лишен только гиблый человек. Мусульмане верят и знают из жизненной практики о том, что богатство никак не оскудеет от щедрых пожертвований. Каждый верующий, стремясь к довольству своего Господа, усердно раздает милостыню, жертвует часть своего состояния на благотворительные цели, не жалеет ни сил, ни времени на добрые и праведные дела. Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Щедрость — это дерево из рая, ветви которого вытянуты в этот мир. Кто ухватится за эти ветви, тот войдет в рай. Скупость — это дерево в аду, ветви которого вытянуты в этот мир. Кто ухватится за эти ветви, тот войдет в ад. Поистине верующий не ограничивается проявлением милосердия по отношению к своей жене, детям, родственникам и друзьям. Он добр и снисходителен ко всем людям, и проявляет заботу о животных и остальных Божьих творениях. Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Будь милосерден ко всем тем, кто на земле, и тот, кто на небесах, непременно проявит милость свою к тебе». Верующий, возлюбивший Аллаха и живущий по установлениям Корана, не ждет от людей благодарности или награды. Он творит добро бескорыстно, из любви к Создателю и Его творениям. И если же кто-либо обижает Его, то не стремится к отмчению, а наоборот сдерживает гнев и великодушно прощает своего обидчика. Более того, Он продолжает Ему делать добро и не отказывает Ему в помощи, когда Тот нуждается в ней, давая Ему понять, что истинная цель в покорности Всевышнему Аллаху. Да поможет Всевышний нам и нашим близким обрести гармонию души и разума, наполнив сердца любовью, милосердием и прощением. Пусть такие величайшие добродетели, как великодушие и милосердие, станут верными спутниками в нашей жизни. Амин. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения. Московский исламский колледж теологии и права приглашает служителей на обучение в Медресе в новом учебном году. Все желающие смогут посетить учебное заведение, познакомиться с преподавателями и подробнее ознакомиться с образовательной программой. Мы искренне ждем вас и будем рады знакомству. Подробности можно узнать по ссылке в описании.